तो ये टॉपिक दैट इज द फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप तो फर्टिलाइजेशन की हम देखेंगे वट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स तो फर्टिलाइजेशन जो है इट इज इट इज द प्रोसेस इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच दिज दिज अ फ्यूजन ऑफ ऑफ गैमिट्स द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स या जिसे कह सकते हैं हम द पेनीट्रेशन ऑफ स्पर्म इन टू द एग और इस तरह इफ देर आर हैप्लॉयड गैमिट्स तो फर्टिलाइजेशन के बाद देर विल बी डिप्लॉयड जाइगोड बन जाता है और वही फिर आगे डेवलप करता है इन टू द कम्प्लीट इंडिविजुअल तो ये देर आर वेरी दिस अगर हम देखें कि एक नेचुरल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन को और एक आर्टिफिशल प्रोसेस जिसमें हम आमतौर पर आउटसाइड द बॉडी या विद इन दैब इन ए टेस्ट ट्यूब और इन द पैटरी प्लेट या यानी कि जब हम जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं तो इन दोनों प्रोसेस में दे इज़ अ वेरी लिटल डिफरेंस दे इज़ अ वेरी डेलीकेट डिफरेंस और इसमें यहाँ तक कि जब तक वो तमाम कंडीशन डुप्लीकेट ना की जा सके लैब के अंदर तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती तो फर्टिलाइजेशन के तमाम जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो असल में दोनों में तकरीबन एक जैसे हैं तो दे इज़ अ वेरी डेलीकेट डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस इन बोथ केसेस डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड बाहर जैसे भी है डिप्लॉयड इंडिविजुअल ही आगे फिर डिवेलप करेगा एक्सेप्ट पार्थनजेनेसिस ओके तो स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो इसमें पहली बात तो ये है कि स्पर्म और एग की प्रेपरेशन ये जब हम बात करते हैं प्रेपरेशन तो इसका मतलब है विद इन दी विद इन दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके अंदर ये स्पर्म फॉर्मेशन और एग फॉर्मेशन हो और दिस इज यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ माइसिस और हैप्लॉयड स्पर्म्स और एग्स बनते हैं देन द स्पर्म एग रिकग्निशन ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो एनिमल्स विच आर एक्वेटिक एनिमल्स जिसके अंदर ये फर्ज करें कि कैसा वाटर बॉडी है जो कि जिसके अंदर देर आर मोर देन वन स्पीशीज देर आर लिविंग और स्पॉनिंग होती है फर्टिलाइजेशन होनी है तो इसमें सिमिलर स्पीशीज की या ही आपस में गैमिट्स के अंदर अट्रैक्शन होगी और फिर उनके अंदर रिकग्निशन बाकायदा होती है और दिस इज वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस तो ये स्पर्म रिकग्नाइज करता है अपनी ही स्पीशीज के एग को एंड देन इट फ्यूज और जाइगुड फॉर्मेशन होती है देन देर इज अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एग मेम्ब्रेन्स तो ये एग की मेम्ब्रेन और स्पर्म की मेम्ब्रेन इट बिकम्स कंटिन्यूस फिर एक दे इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एपर्चर और होल थ्रू विच द एग थ्रू विच द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंटर्स एंड देन फ्यूज इज विद विद द एग न्यूक्लियस देन देर इज ए पेनीट्रेशन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इन टू द एग जो हम बात कर चुके तो देन द फ्यूजन ऑफ द प्रो न्यूक्लियाई and the activation of the zygote और ये प्रो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और इस तरह डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अटेन हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है एंड देन सो दिस इज अगेन स्टिमुलस फॉर दॉर द माइटोसिस टू अकर जिससे फिर एक एक जाइगोट जो कि वन सेल होता है ये डिवाइड करता है दो में और इसी तरह फिर माइटोसिस का प्रोसेस चलता है और फिर एक एक एम्ब्रियो बनता है और इसके बाद फिर इसकी डेवलपमेंट फर्दर होती है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ दैट इज द फर्टिलाइजेशन जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो आमतौर पे एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर होती है फिशेस के अंदर होती है और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेड्स के अंदर होती है जिसमें एग्स दे आर लेड डाउन दैट इज इन वाटर and at the same time the sperms they are sprayed on it and there is a fertilization occurs so this is what is called as a external fertilization and then there is internal fertilization jo ki aam taur pe terrestrial animals ke andar aur aquatic animals ke andar dono mein hoti hai so in this type of fertilization the eggs are the fertilized within the female reproductive tract so sperms they are introduced into the female tract and then 
वहाँ पे एक्स बी होते हैं जो कि जो कि ओवलेशन के रिज़ल्ट पे आए हैं आते हैं और वहाँ पे दे 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 यूनियन ऑफ दीज टू गैमेट्स एंड एंड दिस आई गुड इज फॉर्म्ड सो दिस दीज आर द टाइप्स ऑफ दर इज़ अ फर्टिजेशन सो दिस इज़ ऑल अबाउट